Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid, isang magpagpalang araw ng Panginoon sa inyo lahat. So please, huwag uh, niyo po maalisin sa Matthew chapter 1, verses 1 to 17 ng inyong mga kopya ng Biblia. Dahil mula sa passage na ito, magmumula ang ating pong pag-aaralan. Alam niyo po, more, more often than not, people tend to throw away parts of fruits that they consider unhealthy without knowing that they're actually wasting the parts they should actually be eating. Di ba totoo yan, ano? Madalas, tayo po, pag umakain tayo ng mga prutas, may mga parte ng prutas na hindi natin kinakain dahil iniisip natin makakasama sa ating tiyan o makakasama sa ating kalusugan. Pero sa maraming pagkakataon na ginagawa natin yan, sinasayang natin ang mga parte ng prutas na mas dapat natin kinakain dahil mas manusog ito para sa ating mga katawan. Isang halimbawa po dyan ay ang pagkain natin ng orange. Di ba pagka tayo po kumakain ng orange, madalas tinatanggal po natin yung white strands. Di ba pag pinalatan natin yung orange, yung mga puti-puti siyang uh, strands sa loob, tinatanggal natin yun dahil mapait, ayaw natin kainin. Pero alam niyo po ba na yung mga white strands na yun ay very rich in Uh, fibers na kung tawagin ay flavonoids. Ito daw pong flavonoids ay mga antioxidants that actually keep our cells healthy. Yan ay isang halimbawa ng pagkain natin ng prutas, tinatapon natin ang mga bahagi na kung tutusin ay mas nakakatulong sa ating kalusugan. Isa pang halimbawa, kung pamilya po kayo dun sa prutas na kiwi, Uh, madalas pag kumakain ang mga tao ng prutas na kiwi ang kinakain lamang ay yung loob nito yung fuzzy brown skin nito ay tinatapon nila alam niyo po ang totoo niyan, yung kung fuzzy brown skin na ito, na madalas natin tinatapon ay three times uh, rich or richer in fiber than the inside part of kiwi itself fiber helps lower cholesterol preserves the health of the heart and helps in losing weight. Well, madalas kinakain mo natin yung green part ng kiwi, yung balat, tinatapo natin. Be ready for this. Kasi itong mas siguro makaka-relate tayo bilang mga Pilipino. Marami po sa atin, hindi po natin kinakain ang matigas na balat ng watermelon o ng pakwan. Dahil yung pong matigas na part na yun, bukod sa hindi masarap pang lasa, Sinasabi ng iba, baka makasakit sa atin o makasama sa ating katawan. But this is a mistake. Sabi po doon sa Journal of the Science of Food and Agriculture, the outer green layer of the watermelon contains a substance called citrulline, which is converted by the body to amino acids that provide proper heart function. And as a result of proper heart function, there is better circulation of blood in the body. Aside from that, ito rin pong citrulline na ito ay tumutukoy o tumutulong sa ating immune system for our protection from illnesses. Bukod po dyan, may mga pag-aaral din po ang nagpapatunay na 30% of those who consume citrulline lose body weight. Alam niyo po, pag pinag-usapan ang Biblia, nakakalungkot kasi marami po mga kristyano treat the Bible as they treat the fruits they eat. May ibig sabihin. They tend to throw away parts of it that they should actually be learning a lot from. Alam niyo bilang mga kristyano, bilang mga mano ng palatayang naniniwala at tumitindig sa sinasabi ng katotohanan ng salita ng Diyos, dapat malinaw sa atin ang katotohanan nito. We must never neglect The Old Testament, because it is God's word even for us today. Di ba marami mga Kristiano? Mas gusto niyo ng basahin ng New Testament kaysa sa Old Testament. Dahil ang Old Testament ay tapos na o makaluma, at ang New Testament ay ang mas relevant sa ating pangkasalukuyan at model ng panahon. Masarap pang hinggan yon, pero hindi to tao yon. Usually. This tendency to minimize, if not totally disregard, 
the Old Testament is rooted in the lack of understanding of the plan of God's redemption for sinners. Hindi natin maintindihan ang plano ng pagliligtas ng Diyos kung wala ang lumang tipan. God's plan of redemption did not start in the New Testament. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, gusto kong basahin ang New Testament, ayaw kong basahin ang Old Testament. Ang plano ng pagliligtas ng Diyos ay nagsimula nung pang-eternity. Wala pang creation. At nung pinlano ito ng Diyos from eternity, even without creation, minabuti niya na ihayag ito sa mga tao sa kanilang kasaysayan sa lumang tipan. Isinulat. At hanggang sa panahon natin ngayon, meron tayong kopya. Kaya meron akong certain kind of distaste for Christians who go to church carrying only a copy of the New Testament of the Bible. You should bring the Bible as Old and New Testament. Pero yung kung plano ng pagliligtas ng Diyos na ipinakilala niya sa lumang tipan ay tinupad niya sa bagong tipan. Kaya po, hindi pwedeng wala ang lumang tipan at bagong tipan lang. Dahil hindi pa po kumpleto ang ating pagkaintindi kung paano dinisenyo ng Diyos ang kanyang pagliligtas. Both Old Testament and New Testament present to us very clearly that though man fell terribly into sin, God has shown to us that His mercy and grace prevails. Paano natin maintindihan yun kung New Testament na mababasahin natin? Wala tayong context pagka New Testament lang ang ating pinagpatayan. Ang Old Testament ang magpapakita sa atin na malinaw kung ano ang larawan ng pagliligtas ng Diyos. Gusto kong pagtuunan natin ang prinsipyo na to sa ating pag-aaral. God proved that His plan was never interrupted and as He fulfilled what He has promised, people from all nations will be included in His glorious act of salvation through Jesus Christ. Hindi nagkaroon ng patlang, hindi nagkaroon ng pagtigil ang plano ng pagliligtas ng Diyos. Tinupad niya ang kanyang pangako mula pa sa lumang tipan at nung kanya itong tinupad, napakaraming mga tao mula sa iba't ibang bansa, iba't ibang kultura, iba't ibang wika ang iniligtas sa pamamagitan ni Yeso Cristo. Kaya muna po dito sa Matthew chapter 1, verses 1 to 17, which most Christians find boring, we see two very important principles. Number one, the incessant accomplishment of God's redemption. Pangalawa, the inclusive application of God's redemption. Tingnan po natin yung una the incessant accomplishment of God's redemption. Ano ibig sabihin ng salitang incessant? Ito yung nagpapatunay na ito yung nagpatuloy at kahit kailan hindi nagkaroon ng pagtigil o interruption. Marami po tayong alam ng mga kwento patungkol sa mga nagsimula ng maayos pero nagtapos ng hindi maayos. Di ba? Marami tayong alam ng mga stories na ganyan. Pwedeng sa business, pwedeng sa personal life, pwedeng sa pag-aasawa, pwedeng sa pag-aaral, and so on and so forth. We know of many stories that started well, but ended bad. This is the reason, perhaps, why many people say that what really matters is not how you actually began, but how you manage to finish with success. So, hindi importante kung paano ka nagsimula. Pwede nagsimula ka lang ng maliit. Simple, hindi sikat. Pero unti-unti, lumalaki ng lumalaki at pinagpapala ng Panginoon yan hanggang sa may maging, kakila, maging kilala ka sa buong mundo dahil sa pagpapala ng tagumpay mo na sa Diyos. It doesn't really matter how you start. Many people started big. Pero as they have started big, they ended up a big failure as well. Alam niyo po, when you read the Old Testament, 
you will be reminded of two things related to this principle of starting good but ending bad. Una, God's creation was made very good but was destroyed by sin. Ito totoo yun. Pinag-usapan natin ang physical creation. When you go back to Genesis, makikita nyo sa chapter 1 and chapter 2, when God created everything and finished creating everything, He said, when He saw all of the things that He has created, He said, it was very good. Maganda. Maayos. Pero alam natin na hindi yung nagpatuloy ng ganon. God's creation was made very good, but when sin entered, everything was destroyed. Genesis 1 and 2 records how God made everything good. But when you come to Genesis chapter 3, you will learn that, in, that, that sin entered creation, and as a result of its entry, it resulted to the disfigurement of all that God intended to be beautiful. Ang ganda ng chapter 1 at saka chapter 2. Pag dumating ka sa chapter 3, ang lahat ng ginawa ng Diyos na maganda, ang, ang lahat ng dinisenyo ng Diyos na maging perfect, na disfigure, na distort, sinira ng kasalanan. Ang tao at ang planeta mo ito ay dinisenyo ng Diyos para maging perfect. Dinisenyo ng Diyos para maging very good for eternity. But sin radically changed everything toward the exact opposite. At mo, nung pumasok yung kasalanan sa mundong ito, nung pumasok ang kasalanan at uh, ang tao ay naging makasalanan, ang lahat ng maganda na ginawa ng Diyos, pinaliktad ng kasalanan. Ang epekto ng kasalanan ay bumaliktad sa magandang disenyo ng Diyos. Sin has reversed everything toward the worst. Nung pumasok ang kasalanan, lahat ng maganda, ginawang pangit. Lahat ng maayos, minasa. So ito isang example na nagsimula ng maayos, pero nagpatuloy na hindi maayos. Pangalawa, God's chosen people started right but ended up rebellious against God. Diba? Ito yung pa yung isang clear example sa Old Testament. Ang bayan ng Israel nagsimula ng maayos, nagsimula ng tama. Pero sa huli, naging rebelde sa Diyos. Yung pong mga patriarchs, si Abraham, si Isaac, at saka si Jacob, sino ba yung mga mga kasalanan? Pag binasa mo yung kanilang story in Genesis, you will understand that they were just sinners saved by God's grace. Pero ang maganda sa kanilang istorya, pag pinag-aralan yung mabuti, makikita nyo na sila ay dumaan sa isang rigid process of sanctification. Hanggang sa dumating sila sa point ng kanilang spiritual life, that they became mature and obedient to God. I think that's the purpose of sanctification. Kung daraan ka talaga sa paghuhubog ng Diyos, sa pagbabago ng Diyos, sa pamamagitan ng Kanyang salita, you will become mature and you will become obedient to God. Ganun lang yung nangyari kay Abraham, kay Isaac, and kay Jacob. Pero yan ang hindi naging totoo sa mga sumunod na generation, isn't it? Pag pinag-aralan nyo yung kanilang naging mga anak at yung kanilang naging mga apo at yung mga sumunod na salin lahi, kabaligtaran ng ipinakita ng kanilang mga ninuno. As the nation grew bigger, they also drew farther from God. Habang lumalaki yung bansa, habang sila ay nagiging kilala, habang sila ay nagiging malakas, sila naman ay patuloy na lumalayo kay Yahweh. Sa katapusan, ang bansang ito ay naging suwail. They became apostate and they suffered severe punishment from God. Ang binalikin mo yung kanilang history, binigyan sila ng Diyos ng tagumpay pagkatapos ng isang tagumpay, panibagong tagumpay, pagkatapos ng tagumpay, sumunod pang tagumpay hanggang sa kanilang nakuha ang pinangakong lupa sa kanila ng Panginoon. Diba yung story ng bayang Israel? They started well, they started very good, they started right, but it was never sustained until the end. Later, they became rebellious. At yung kanilang lupa na minada nila o 
tinanggap nilang regalo mula sa Diyos, kinuha sa kanila. They were disinherited. Totoo na nakabalik sila sa kanilang sariling lupain after so many, many years. Pero nung nakabalik sila sa kanilang sariling lupain, hindi na sila namumuno sa kanilang sarili. Nung bumalik sila sa kanilang sariling lupain, they were under the rulership of other nations. They became slaves. Kung meron na isa tayong pwedeng matutunan mula sa katotohanan sa kasaysayan ng Israel, sa katotohanan na nangyari sa creation, ito yun. Hindi natin kailanman pwedeng maliitin ang epekto ng kasalanan. The story of the Old Testament is a clear description of the undeniable, destructible effect of sin. Sin is very destructive. Mapangwasa. Kaya hindi natin kailan pwede, kailan lang pwede sabihin, maliit na kasalanan lang ito. Ang totoo niya, mga kapatid, walang malaking kasalanan na hindi nagsimula sa mali. At yan ang nangyari sa creation, ganun ang nangyari sa nation Israel. Nagsimula lahat sa mali. At dahil sila'y nagsawalang bahala, dahil sila'y nagsawalang kibok, lumaki ng lumaki yon hanggang sila ay winasak nito. Pero hindi lang naman yun ang pwede nating makita from the Old Testament. The Old Testament is not only a clear description of how destructive sin is, but it is also a story of God's blueprint for the redemption of man from sin. Kung pinag-aralan niyo yung Old Testament, may kita niyo doon kung papaano ang Diyos na dapat sana'y magpaparusan ng lahat ng makasalanan na awa at nagligtas ng marami. From the context of God's punishment because of sin in Genesis 3, we see the very first promise of God's redemption of man from his slavery to sin. Kaya naniniwala ko na sa ang good news ay nagsimula sa Old Testament at hindi sa New Testament. Right in the middle of God's curse, because of sin, we see the first instance of God's mercy for sinners. Ano yung tinutukoy ko? Genesis chapter 3 verse 15. Pag, pag tinignan niyo po yung verse na yun, it's right in the middle of a long discourse kung paano na dahil sa pagsuway ng tao, sila ay pinarusahan ng Diyos. Pero mula doon sa konteksto ng pagpaparusa ng Diyos, unang binanggit ang pangako ng pag-asa. At itong pangako ng pag-asa na ito ay manggagaling sa mayamang awa ng Diyos na magiging dahilan ng kanyang pagliligtas ng marami. Alam niyo, one who understands computer softwares, siguro marami sa inyo nakakaintindi ng operating system or computer softwares, I hope you agree with me on this, but if anyone who understands computer software will not always resort to the total wipeout of the computer system when a virus has infected it. Diba? The first option is always to restore the system without reforming. System reforming is easy, but rebuilding the system is not. Kung naiintindihan niyo po yung sinasabi ko, pagka ang computer po ninyo ay na virus, hindi natin alam kung paano, kung kailangan, hindi pwede kailangan natin i-reform at lagi. Kung nakakaintindi ka sa computer, isi-save mo yung system sa lahat ng paraan na available. Ang last option ay reform at. That's not the first. Ay, may virus so reform at na natin. Alam niyo, no, ang tao ay nahulog sa pagkakasala. God, did not reformat everything. Hindi winipe out ng Diyos ang mundo, hindi minasap ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha dahil na-infect ito ng isang virus na kung tawagin ay sin. Alam niyo pa anong ginawa ng Diyos? He has started to restore everything that has been affected by sin sa pamagitan ng kanyang bihaya. 
Yun ang maganda sa disenyo ng Diyos. Yun ang maganda sa Diyos natin. Ang Diyos natin, meron siyang paraan. At ang paraan niya ay sa pamamagitan ng kanyang mayamang biyahe. The process of the reversal of the effects of sin has started even in Genesis 3. Kaya lang pag pinag-aralan ninyo, ang proseso ng pagpapanumbalik ng Diyos ng kanyang magandang disenyo para sa mundo, nagsimula na nga siya noon, pero nagsimula siya ng mabagal. Kasi ninyo yan, ang bagal, ang bagal ng proseso. Pero hindi ibig sabihin na mabagal, nagkaroon ng patlar o pagtigil sa pagtupad ng Diyos na kanyang pangako. In the end of the Old Testament, pag binasa niyo yung buong Old Testament at kumabot kayo sa Malakyas, isang bagay lang maaari na sabihin niyo, ano na nangyari doon sa pinangako ng Diyos sa Genesis chapter 3? Parang, na, parang natigil, parang nahinto ang pagsasakatuparan ng plano ng Diyos, ng pagliligtas. Pagdating niyo sa New Testament, Nandun ang maliwanag na pag-asa ng mga mudyo na may darating na Mesias. Ah, okay. Parang hindi naman pala na-intera. Kasi maasa pa rin sila sa pagdating na Mesias. Kaya lang, ang kanilang pagkaisi o kanilang pagkaintindi sa darating na Mesias ay mali. Ang iniisip nilang darating na Mesias ay isang hari na magpapalaya sa kanila mula sa pagkaalipin sa bansang Roma. Hindi nalimutan na darating na Mesias but it was radically twisted because of the oppression of Israel. Ngayon ang tanong, ang plano nga ba ng pagliligtas ng Diyos ay na-interrupt? Ang plano nga ba ng pagliligtas ng Diyos ay natigil o huminto at one particular point sa kasaysayan ng bayan ng Israel? Alam niyo po, dito pinikap ni Matthew Itong passage na binasa natin kanina sa pamagitan ng kapatid na Matthew, Matthew chapter 1 verses 1 to 17. Pinick up ni Mateo yung istorya ng pagliligtas ng Diyos mula doon sa isang sitwasyon na parang ito ay nag-intera, na parang ito ay tumigil, na parang ito ay lumala. He started this book by saying that the plan of God's redemption was never really interrupted. It was not stopped at any point. God's plan was actually incessantly executed. Continuous without interruptions. Walang pagtigil. Walang paginto. Ito yung sa verse 1. Ito ang aklat ng lahi ni Yeso Cristo na anak ni David na anak ni Abraham. Ganyan. Ito sa verse 1. Ginamit yung salitang aklat or book in the English language. Pero alam nyo, yung salitang ginamit dito sa original, hindi lang tumutukoy sa aklat o sa book. Meron pang ibang ibig sabihin ang ginamit na salita dito. At ako'y naniniwala that there is sufficient reason to believe that the New Testament rightly begins with Matthew. Tama lang na ang bagong tipan ay nagsimula kay Mateo. Dahil dun sa ginamit niyang salitang aklat. Alam niyo, ang Old Testament, nakikin niyo itong mabuti, ang Old Testament ay nagsimula sa isang pagpapasimula. Di ba? No? In the beginning, God created everything. Nagsimula ang lumang tipan sa isang pagpapasimula. It started with the beginning of creation, kaya ang title niya, Genesis. In the beginning. This beginning, however, was also a record that shows to us the beginning of man's downfall because of his rebellion. It was a good beginning, pero hindi siya beginning na nagpatuloy na maganda. Umangit kaya sa pagpasok ng kasalanan. Now come Matthew, ang unang aklat ng bagong tipan. The New Testament also started with a beginning. Nagpasimula ang bagong tipan sa isang pagpapasimula. It has started with the beginning of the new creation. Nagpasimula ang bagong tipan sa isang kasaysayan ng bagong paglikha. This beginning also featured the coming of the completion.
completion of God's plan of redemption. Ito yung pagpapasimula ng isang bagong paglikha sa pamagitan ng pagdating ni Yeso Cristo. Ito ang aklat ng lahi ni Yeso Cristo. Ito ang pasimula ng pagsasakatuparan ng plano ng Diyos ng kanyang pagliligtas. Pukumplituhin ng Diyos ang kanyang ipinangako sa lumang tipan dito sa bagong tipan. And we can understand the beginning of the new creation sa pamagitan ng aklat ni Mateo in several ways. Number one, it is the fulfillment of God's plan to save sinners. Ito ang katuparan ng pangako ng Diyos ng pagliligtas sa mga makasalanan. Sa buong Biblia, makikita natin ang patotoo na ang Diyos ay hindi nagbabago. God is unchangeable. Malakay chapter 3, verse 6. Yun yung isa sa mga talata sa Biblia malinaw na nagsasabi, ang Diyos hindi nagbabago. He cannot change in His attributes. He cannot change in His decisions. He is not like man. Sa isang point, sasabihin niya ang isang bagay at mga ngako siya patungkol sa isang bagay. But reverses everything at another point. Di ba yun yung sabi sa Numbers chapter 23 verse 19? God is not like man. He will not lie and He will not change His mind. Ang sinabi ng Diyos sa Genesis chapter 3 verse 15, tinapad niya sa Matthew chapter 1 verse 1. The one who will put an end to the doings of Satan has come. Ang ipinangako na darating para durugin ang puro ulo ng aras ay dumating na nga. At yon ay ang Panginoong Heso Kristo. It is through the life, death, and resurrection of Jesus Christ that Satan's work has been crushed. Kaya sa panahon natin ngayon, Dahil tapos na, na si Jesus ay pinanganak, na siya ay namatay, na siya ay muling nabuhay, at nananatiling buhay, at mananatiling buhay man ang gawa ni Satanas ay tuluyan ng nawasak. This is the reason why the gospel is good news. Ito yung dahilan kung bakit ang Ebanghelyo na pinapangaral natin ay mabuting balita. Ito ay mabuting balita sapagkat binibigyan ito ng tugon ng katotohanan na hindi kayang gawin ng tao na palayain ang kanyang sarili mula kay satanas. Ito ay mabuting balita sapagkat pinapatunayan ito na dumating na ang may tanging kapangyarihan para ang sino mang tao ay mapalaya mula sa kanyang kaway. Ito ay mabuting balita para sa iyo na nakikinig ngayon na hindi pa kristyano sapagkat kung ang iyong buhay ay pagkakatiwala mo kay Yeso Cristo, ang pangako ng salita ng Diyos, ikaw ay maliligtas. Pangalawa, na pwede nating makitang pagsisimula ng bagong paglikha ay ito. It is the fulfillment of God's promise to save sinners. Yung isa plan to save sinners. This one talks about the promise. Kasi in the Old Testament, kaya ko pinaghiwala yung plan at saka promise. Kasi sa Old Testament, meron mga tinatawag na covenant. Diba? Pamilyar tayo sa mga covenant. And the Old Testament covenants are actually talking about the fulfillment of God's promise to redeem sinners. Ganun po lang iniintindi yung ibig sabihin ng tipanan. Hindi yung ang tao ay nangako sa Diyos, kundi ang Diyos ay nangako sa tao. At siya ay nangako na darating ang panahon na siya ay magliligtas ng mga makasalanan. Alam niyo, yung Old Testament Ang, is, ang dalawa sa major covenants dito ay yung binanggit sa verse 1. Yung Abrahamic covenant at saka yung Davidic covenant. Diba sabi ni Mateo, ito ang aklat ng lahi ni Yeso Cristo na anak ni David, na anak ni Abraham. So, sinigil out ni Mateo ang dalawa sa pinakamahalagang covenant sa Old Testament. The Abrahamic covenant and the Davidic covenant. Bakit? God's covenant with Abraham na tinutukoy dito na the son of Abraham ay tumutukoy sa paggawak ng Diyos 
ng kanyang soberanong pagpili ng kanyang sariling mga tao. Di ba yun yung nutshell? If you will understand the Abrahamic covenant in a nutshell, ang ibig sabihin lang ay ito. Ang Diyos na soberano ay pumili ng mga taong maghihintan niya. Yun ang ibig sabihin ng Abrahamic covenant. At yung Davidic covenant na tinutukoy dito ang the son of David points to the act of God's sovereign rule over His own people. Totoo na ang Diyos ay pipili ng kanyang sariling tao pero hindi lang pipilingin. Pamumuluan niya ang kanyang sariling mga tao. Thus, He promised that soon He will establish the throne of David forever. Ang ibig sabihin na nun, meron siyang sariling bayan at pamumunungan niya ang kanyang sariling bayan. Ganun lang natin dapat itindihin Abrahamic Covenant at Davidic Covenant. It is interesting to know na parehong Abrahamic Covenant at saka Davidic Covenant ay natupad lahat kay Jesus Christ. Pansin niyo yan? Ito ang aklat ng lahing ni Yesu Cristo ano sabi? Na anak ni David na anak ni Abraham. Kasi ang ibig lang sabihin ni Mateo ay simple. Ang ipinangako ng Diyos sa pamagitan ni Abraham, napipili siya ng kanyang sariling bayan, na naaangkinin niya at mamahalin niya. At ang pangako ng Diyos kay David, na ang bayan ito ay pamumunuan niya, ay natupad na ni Yesu Christ. It is true, the faith, in Jesus Christ. The saving faith in Jesus Christ that one can belong to the true people of God. Ang sino mang tao sa mundo, hindi na natin pinag-uusapan budyo o hindi. Ang sino mang tao sa mundo ay makakabilang o mapapabilang sa bayan ng Diyos na pamumunuan niya kung siya ay mananong palataya kay Jesus Christ. Alam nyo, binanggit ito ni Apostol Pablo sa Galatians chapter 3 verse 7. Pag binasa niyo Galatians chapter 3 verse 7, ang ugat nun ay Galatians chapter 3 verse 16. Na ang mga tao ay mapapabilang sa kanyang bayan sa pamamagitan ng ipinangamong binhi. Hindi mga binhi, kundi binhi. Sino tinutukoy? Si Yesu Cristo. Sinabi niya yan sa bagong tipan. Ipinangako sa lumang tipan, tinupan sa bagong tipa. Matthew carefully rooted Jesus' lineage back to David in order to establish the fact that He is the greater son of David who is the rightful heir to the throne. Pero ito pong pagiging tagapagmana ng trono ay hindi yung trono lang ng Jerusalem o ng Buda, kundi trono ng pagiging hari ng lahat ng nilikha. Alam nyo, hindi lang naman po naging hari ni si Jesus nung siya ay pinanganak. Ako naniniwala na even before creation, the triune God is King. Ang Diyos na nag-iisa na may tatlong persona, ang hari, kaya nga we call Him the sovereign God of the universe. Pero ngayon, nung ipinanganak ang Panginoong Yeso Cristo, Pinakitaan tayo ng dalawang marino na perspektibo. Ang Panginoong Yeso Cristo na nandun ngayon sa langit ay naghahari sa lahat ng kanyang mga tao doon sa langit at maging sa lupa. Kaya may prayer na tinuro niya sa kanyang mga alagad, May your kingdom come. Dapat maintindihan natin yon As it is in heaven, may it be like on earth. Ibig sabihin, kung nagahari si Yeso Cristo ngayon sa langit, sa kanyang mga tao, dapat nagahari din siya ngayon dito sa lupa, sa kanyang iglesia. He is now reigning over His people while in heaven. Pero alam niyo po, darating ng panahon. And this makes me always excited. Na sana ganun din kayo. Darating ang panahon na ang Panginoong Yeso Cristo ay babalik at lalakad muli sa ibabaw ng lupa. At hindi na siya basta lang magahari sa langit, siya'y magahari sa bagong langit at sa bagong luma. That should give us thrill, isn't it? Dapat lagi tayong excited. Dahil alam natin na ang hari natin ngayon ay magahari sa buong sanglilika 
pagdating ng bagong langit at bagong lupa sa kanyang mundi. Pagpapalik ngayon ang tanong sa marami sa atin dito, ikaw ba ay kabilang na sa karya ng Diyos? Ikaw ba ay kristyano na? Kung ang sagot mo sa tanong na ito ay hindi, bakit hindi pa? Yan ang tanong sa inyo ngayon. Bakit hindi pa rin kayong kristyano? Kung naiintindihan niyo ang lahat ng ito, na ang Diyos ay inangako, napipili ng kanyang sariling tao, at ito ay tinupad niya sa mga magitan ni Yesu Cristo na magiging hari ng kanyang mga tao. Kung naiintindihan mo yan, bakit ayaw mong magpasakop sa hari ito? Alam niyo, kung naiintindihan mo ang lahat ng ito, lumapit ka na sa hari at humingi ka na ng tawa at huwag makaawa ka na iligtas ka niya. Kasi kung hindi, hindi ka niya ililigtas at hindi ka niya pamumunuhan ang ulo sa kanya. Pangalawa, ito natin, the incessant accomplishment of God's redemption. Pangalawa, the inclusive application of God's redemption. And I use the word inclusive kasi gusto mong sabihin na hindi lang nagkaroon ng pagtigil ang plano ng Diyos ng pagliligtas, nung isinakatupalo ng Diyos ang kanyang plano ng pagliligtas, marami siyang isinama. Matthew's story, ang, ang kwento ni Mateo, patungkol sa pagtupad ng Diyos ng kanyang plano ng pagliligtas, ay very unusual, isn't it? Saan ka nakakita ng aklat na nagsimula sa isang talaan ng salindari? Bukod kay Mateo, si Lucas nagsimula din, pero hindi yun ang pinakasimula talaga ni Lucas. Diba? Si Mateo lang yung nagsimula sa verse 1. Salin lahi na agad. Genealogy na agad. Started with the genealogy. Diba mga kwento, diba? May, may, may parang introduction ng konti. Pero siya, pasimula niya, generation na agad. Lista ng generation. Pero alam niyo, hindi lang yan ang kagulat-gulat sa aklat ni Mateo. It is even more unusual para sa mga hudyo. Bakit? Dahil, doon sa kanyang listahan ng salinlahi, nagsama siya ng mga babae. Alam niyo, sa mga, they are fond of this eh. Mga hudyo, they are fond of tracing their uh, history and lineage through the fathers. Hindi ko po intensyon na ito ang maging text natin because it is Father's Day today, as celebrated by the world. Pero gusto mo sabihin na ito, para sa mga hudyo, hindi nila sinusuri ang kanilang pagiging hudyo, ang kanilang lahi sa pamagitan ng pagtray sa babae. Pero pansin niyo dito kay Mateo, nagsama siya ng mga babae. That's very unusual. That's even more unusual. Hindi siya talaga pangharaniman. Pero gusto ko pong exaggerate pa yan. Dahil hindi lang unusual na may genealogy as start o kasimula, hindi lang unusual na sa kanyang genealogy naglagay siya ng mga babae. It is even more, sabihin natin, greater surprise that the inclusion of women in the genealogy of the Savior has a very peculiar characteristic. Itong mga babae na sinama ni Mateo sa talilay ng Panginoong Iso Cristo ay mga babae na may questionable character. Sino sino yun? Tamar, verse 3. Rahab, verse 5. And Bathsheba, in verse 6, referred to as the wife of Uriah. Bakit ko sinabing questionable character? Di ba alam naman natin na ang mga babae ito, ang tatlong babae na ito ay mga babae na kilala sa kanilang sexual sins. Babae mga marurumi sa mata ng tao. Pero isinama ng Diyos doon sa linya na pagmumula ni Yeso Cristo. Hindi lang yun, si Ruth, sa verse 5. Siya isang Moabite. At alam natin na marami ang nagkukwestiyon patungkol sa kanyang intensyon at sa kanyang pamamaraan kung paano niya nakuha ang atensyon ni Boaz. Marami pa nga, di ba, attribute uh, sexual intention or sexual act doon sa records sa Old Testament about Ruth and Boaz. Pero pinaliwanag na natin yan sa ating question and answers last time. And of course, Mary. Mary, the mother of Jesus. Hindi ba totoo na si Mary 
hindi mo nito nilantad at hindi hinayaan ni Jose na maging lantad. Pero maaari may mga nagkaroon ng duda kay Maria. Sapagkat, uh, bagamat siya inosente sa sexual wrongdoing, inisip na siya naging unfaithful sa kanyang fiancé na si Jose. Dahil siya buntis na tagpong buntis bago pa sila ikasal. Ang daming problema ang tutusin ng saling tayo na yan. Pero bakit pinili ni Mateo na ipakita sa atin ang saling lahi na may mga babae at may mga babae may questionable character para pasabihin na ang pinagmula ng lahi ng Panginoon ay pangit na pamilya? I don't think so. More than the unpleasantness of their stories is the gentle grace of God. Alam niyo yung, yung banayad na biyaya ng Diyos na pumili sa kanila na maging bahagi ng linya kung saan magmumula ang Mesyas ay isang encouragement para sa atin, isn't it? Na ang Diyos natin, kaya niyang mahabag sa sino mong tao, kung ano man ang kanyang karangayan. Pero, nagdagam pa natin ang konting uh, pagiging un 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 popular o sabihin natin uh, pagiging hindi pagkaraniwan nitong account na ito ni Mateo. Madalas napapansin na natin yung mga babae na may questionable character. Pero huwag natin kalimutan na dito rin sa listahan na binigay sa atin ni Mateo, naglagay siya ng dalawang masamang hari. Sino yung dalawang masamang hari? Manasa, verse 10, and Jeconiah, who is also known as Jehoiachin, in verse 11. These are evil kings! Pag pinag-aralan niyo sa history niya, these were evil kings! Pero sinama doon sa listahan ng lahi na pinagmulan ng Panginoon Iso Cristo. Pero kung hindi ko titignan yun eh, hindi ko titignan yung questionable character, hindi ko titignan yung pagiging evil, titignan ko yung gentle grace of God na kahit na sila'y ganyan, minabuti ng Diyos na sila ay pagmulan ng lahi ng Mesias. Ang paraan na ginamit ni Mateo sa kanyang genealogy ay intentional. Sinadya niya yan. Kasi marami siyang nilaktawan dyan. Sinadya na na maging 14, 14, 14. Pero pag binasa mo talaga yung account sa Old Testament, hindi lang 14, 14, 14 generation dyan. Lagpas, lagpas. Pero sinadya niya yan. Sinadya ni Mateo na ganito ang kanyang disenyo ng pagsusulat. Kasi alam niyo kung bakit? Dahil pagkatapos niyang sadyain na ipakita na maging ang lahi ng Mesyas ay puno ng mga makasalanan, ipinakita niya na hindi napigilan ang pagsasakatuparan ng plan ng Diyos at magliligtas. Hindi naging maikli ang kamay ng Diyos, hindi naubusan ang kapangyarihan ng Diyos, para magliktas ng kasalanan. These are not interruptions of the plan of God's redemption. Nagpatuloy. Nagtuloy hanggang sa naging natupahan sa bago. At alam niya, nung tinupad ng Panginoon ang kanyang pagliligtas, hindi lang ito uninterrupted, it's also inclusive. All inclusive. Dalawang bagay po yung dapat magpaalala sa atin ang pagiging inclusive ng pagliligtas ng Diyos. Una, the good news of salvation is Jesus Christ, in Jesus Christ is for the sinners. Ang plano, ang mabuting balita ng pagliligtas ni Yeso Cristo ay para sa mga makasalanan. Si Yeso Cristo mismo ang nagsabi that He came not for those who are healthy, di ba? Hindi siya naparito para sa mga malulusog o walang sakit. Naparito siya para sa mga tao desperately sick and are already at the brink of death. Mark chapter 2 verse 17. Ano yung bakit ginamit ang Panginoon na larawan yun? Yung ito gusto niya sabihin. Yun lang mga tao na nakikita nila ang sarili nila na walang pag-asa. Yun lang mga tao na nakikita nila na wala silang kayang gawin para iligtas sa kanilang sarili ang mga tao na lalapit doon sa alam nilang makapagliligtas sa kanila. May kasabihan tayo kapit sa patalim. Ano yung ibig sabihin nyo? Desperadong gawa na yun. 
Wala na siyang magagawa para sa kanyang sarili. Kaya gagawin niya ng lahat. Lalapit na siya sa lahat ng pwede niyang lapitan para may salba niya ang kanyang buhay. Para may salba niya ang kanyang pagmamayari. Para may salba niya ang kanyang pamilya at ang iba pa. Alam niyo, ganun yung klase ng attitude ng isang makasalanan na nililigtas ng Diyos. Yung makasalanan na alam niya wala na siyang malalapitan. Hindi niya na kaya gawin yung lahat ng dapat niya gawin. Ah, nagawa niya na lahat yung dapat niya gawin, pero lahat yung mapalpa. And then now he turns to someone na alam niya makakatulong at makapagliligtas sa kanya. Those who has accepted the fact that they are helpless will run to the one who can help them. Pero sa kabilang banda, yung mga tao na ang tinginan nila sa kanilang sarili ay matuwid. Yung mga tao na ang tinginan nila sa kanilang sarili, ligtas na sila. Ito yung mga tao na magiging kontento na lang. Those who think that they can manage on their own are the complacent ones. Who do not care for their souls because everything in their lives are fine. Pag dumating ka sa punto na yun, kaibigan, na wala ka ng, hindi mo na iniisip yung kaluluwa mo, that okay naman lahat, matusog ka, mayaman ka, magandang pamilya mo, magandang trabaho mo. Pag dumating ka sa punto ng comfort na yun, na hindi mo na kailangan ng iba pa, yun yung panahon na delikado ang buhay mo. Di ba? Ito yung pinaka-dangerous na sitwasyon sa buhay natin. Kasi yung mga tao na nag-iisip na hindi sila mapapahamak, sila yung napapahamak. Di ba? Often, ito madalas. Often, those who say that they don't need to see their doctors are the ones who die most unexpectedly. Ano ito ito, ayan. Ayaw kong patingin sa doktor. Ayaw kong magpacheck up. Dahil wala naman akong sakit. Madalas, nagugulat na lang tayo, sila yung unang nangangalay. Kasi dumating din sila sa punto ng kanilang buhay, na iniisip nila wala namang masamang mayayari. Okay naman ako. Nakakasurvive naman ako. Alam niyo, pag ikaw, ikaw kaibigan, dumating ka sa punto ng iyong paglakad sa mundo na ito, nasasabihin mo sa sarili mo, okay naman ako, hindi naman siguro ako mapapahamak, mabubuhay pa siguro ako na isang daan taon. Ikaw yung nasa pinakadelikado ang sitwasyon. Yung lamang tao ng suko ng kanyang buhay kay Yeso Kristo ang merong kakayahan humarap sa kapatayan. Bagamat siya'y natatako, merong katiyahan. If you have not yet surrendered your life to Christ, you are in the very or most dangerous situation in life. Alam niyo, It is in the time of complacency that people are surprised most tremendously. Di ba yung panahon na napaka-complacent natin, no? Doon tayo nabugulat ng todo. Sa dami na, hindi ko lang isa-isa yung mga nangyari sa mundo. Ngayon itong panahon na iniisip natin walang mangyayari na sumabog yung ganito, gumuho yung ganito, bumuka yung lupa, lumubog yung ganito. Di ba yun yung, yung panahon na labis yung ating pagkabulat, labis yung ating pagkatakot, nagsisimula yung panahon na labis din naman yung ating pagkakampante. Mag-ingat. Mag-ingat tayo. Maging babala sana sa atin ito and take necessary prescriptions from the gospel. Ano yung prescription sa gospel? Repent of your sins and surrender your life to Jesus now! Now! Father, ha? The good news of salvation in Jesus Christ is for the sinners without partiality. Walang pinipili. Matthew intentionally presented a genealogy composed of people which the world categorizes as what? Good and evil. Pero alam sa Biblia, ang categorization ng Diyos sa tao, hindi good or evil, sinners, rebellious, condemned. The gospel is for every sinner in this community. Yung isa sa dahilan kung bakit dito sa tala ng puro pangalan na pinakita sa atin ni Mateo, may kita nyo, ang Diyos ay kaya magligtas ng lahat ng tao at wala siyang pinipiling 
social status, educational attainment, situation in life, or whatever. Ang Diyos ay nagliligtas ng mga mga salanan. And this is the reason that we do not hesitate to invite everyone in every preaching of the gospel to come to Christ. Lumapit kayo kay Yesu Cristo. Ngayon na. Inaanyayan kayo. Inumutusan kayo ng Diyos na magsisi sa inyong masalanan na tumingin ang kaligtasan mo lang kay Yesu Cristo. Ngayon na. Ngayon na. The invitation is for everyone pero alam naman natin ang totoo na everyone will come. Alam niyo, pagpalain kayo mga kaibigan, kung kayo laging nandito at nakikinig sa pangaral ng salita ng Diyos, blessed are you if you come here regularly and listen to the preaching of the gospel and its invitation. Pero ang panalangin ko ay ganito para sa inyo. Ang panalangin ko na sana hindi maging tsumpa ang pagpapala ng pakikinig sa salita ng Diyos at sa pag-iimbita ng Ibanghelyo. Dahil pag humarap kayo sa Diyos, pakikin nyo naman itong mabuti. God will not grant access to His kingdom to those who only heard the invitation. God will only grant access to the kingdom to those who obeyed the call. Kung nakikinig ka lang na nakikinig sa preaching ng gospel, nagsasabihin mo sa iyong sarili, pwede na yun. Satisfied na siguro ang Diyos niya. Nagkamulat ako at namatay ako na nandito sa SGCC. Nakikinig ng preaching ng mga pastor at ng mga mga maral. Okay na Pero alam niyo, pag dumating kayo lang sa harapan ng Diyos, magpapapasupin lang ng Diyos na hindi nakapakinig ng gospel at nakapakinig ng invitasyon kundi yung mga sumunod sa awa ng pagsisisi at pananampalataya. Pangatlo, Jesus Christ is the only Savior of sinners. Jesus Christ is the only Savior of sinners. This is another important point why Matthew included all sorts of people in his genealogy of Jesus Christ. His record is a clear declaration that Jesus Christ is the, the Savior of all men. Lahat ng tao, hudyo o hintil. Di ba? Pinatunayin ko ng Old Testament, yung mga hintil sa lumang tipa, nililigtas din ang Diyos, hindi yung mga hudyo. Hinahayaan ang Diyos na mapabilang sa mga tao niya ang mga hintil, ang mga hindi ipinanganap na ang Diyos. This is a clear proof of God's fulfillment of His promise to Abraham that He will bless all nations through His seed. Genesis chapter 12, verse 2 to 3. At alam niyo kung ano yung pagpapala na yun? Yung pagpapala na yun ay si Yeso Cristo na sa pamamagitan niya, magliligtas siya ng maraming mga tao, hindi lang mula sa Israel. Di pa tayo yung proof nun? Mga Kristiyanong membro ng SGCC, niligtas tayo ng Diyos, pero hindi tayo ng Diyos. Matthew, I would like to close on this. Matthew did not only start his account with the inclusiveness of the gospel. Alam niyo, hindi lang nagsimula si Mateo sa Matthew chapter 1 verse 1 hanggang sumusunod na sinasabi niya ang, ang pangalang mabuting balita para sa lahat ng tao nagtapos din siya sa kanyang aklat. Sa pamagitan ng pagsasabi sa iglesia na kayo ngayon ay sinusugo ng Diyos para ang Ibanghelyo ay ipangalat sa lahat ng tao sa buong mundo. Matthew chapter 28 verses 19 20, this is the church and His commission to preach the gospel to all nations. Nagsimula sa inclusiveness of the plan of God's redemption. Nagtapos sa command to preach the gospel to everyone because the gospel is for all. Kaya tanong ko po sa inyo ngayon, ikaw na nakikinig, ikaw ba ngayon ay nakikisama sa pagpapangalat ng mabuting balita sa buong mundo? Ikaw ba ngayon ay nagdadala ng mensahe na ito sa lahat ng kakilala mo? Ikaw ba ngayon ay nangangaral nito sa lahat ng mga kaibigan mo, kapamilya mo, mga anak mo, mga pamat-anak mo, mga kasama mo sa trabaho? O kung hindi mo kayo sabihin, ito bang mabuting balita ay nakikita may sinasapabuhay mo. 
Kaya kung totoo, meron kang kaugnayan sa Panginoon, talakad ka ng ikaw sa lahat. Na magbibigay ka ng haluan na pinag sa Diyos na nagbibigay sa iyo. Purihin ang Panginoon. Nagpapalayan naman tayo ng Panginoon wala sa kanyang mga salita. Nagkita ninyo ito sa ating mga gusto. Sagat ang mga gusto.